Bwana Yesu asifiwe, Yesu apewe sifa. Namshukuru huyu Yesu kwa ulinzi wake mzuri. Atemefika mwezi wa mbili Hakika nimeona mkono wa Bwana. Nashangilia kuona mwezi wa mbili nashangilia kuwa pamoja na Yesu Kristo. Leo wapendwa ningependa nge, sana kuzungumza kuhusu maana ya kuota nyoka. Kwa nini watu huota nyoka? Huyu nyoka huwa anasimamia nini katika ulimwengu wa roho? So watu wengi wameshakuwa wakiota majoka lakini hawajajua maana ya hayo majoka wanajotea kujotea kujotea. Nimetamani leo ni kusaidia mpendwa na ujue nyoka ni, ni roho ambayo ni roho ya 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 wirefu ambayo hata ilingangana kumtenganisha mwanadamu na Mungu hani tukienda kwa Biblia tukisoma Adamu na Hawa Haya basi Biblia linatuambia katika kitabu cha Luka kumi e, Luka kumi mstari wa tisa unasema Tazameni nimewapa E, tazameni nimewapa ninyi mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge na uwezo wote wa yule adui wala hapana kitu cha kuadhuu ninyi kabisa kwa hivyo maandiko yanasema ya kwamba tumekwishapewa uwezo wa kuua nyoka katika ulimwengu wa roho nyoka hana uwezo kwetu maana tumekwishapewa huo uwezo wa kumalizana naye Akija kwa ndoto umekwisha pewa hiyo silaha ya kumalizana naye. So, kwa nini watu wanaota majoka au wanaota mnyoka? Kwa nini? Unapoota nyoka kwa e, katika ulimwengu wa roho, huyo nyoka anakujulisha kwamba unasumbuliwa na maroho ya uchawi yanakusumbua. Unasumbuliwa na maroho ya majini yana kusumbua hmm? kuna shida ambazo zinatoka katika familia yako uliozaliwa zinakusumbua hmm? unasumbuliwa na mashetani ya uzinzi yanayofanya mapenzi na wewe kwa ndoto ndo muganga anakwambia e, yule mteja ambaye umeniletea naomba uniletee ganda la nyoka so Lile ganda la nyoka yule mganga atalichukua na kulitumia ili uanze kuota unafanya mapenzi na wanaume au wanawake wenzako au wanaume wenzako au hivyo hivyo tu ni maroho yale ambao yanakuachilia mambo mengi sana roho ya nyoka kuachilia mwanadamu haya pia inaku sababu ya kuota hiyo manyoka inakujulisha kwamba E, shetani anapenda uwe na marafiki wa uongo usiwe na rafiki wa kweli maana hata katika ile bustani ya Edeni unajua shetani alitumika kama chombo cha kuongea uongo ili mwanadamu amtenganishe na nani na Mungu so wakati unapokuwa na hiro ya nyoka shetani huhakikisha anakutenganisha na marafiki wa kweli na anakupatia marafiki wa uongo watakao kufariji uwefanye ufanye mapenzi ya shetani badala ya Mungu. Haya. Kwa nini unaota hizo manyoka manyoka? Pia inakujulisha kwa sababu wewe umetoka katika kizazi kinachoabudu Lucifer, si kizazi ambacho kina Mungu wa kweli. Ni kizazi ambacho hakijui Mungu wa kweli bali kinamjua Lucifer. Mm. Haya. Sasa pia unapo unapokuwa unaota hiyo majoka sababu nyingine ni kwamba shetani anataka uwe na roho ya ignorance, yani udharau yale ma, ya ukweli, yale ambayo naangua ni ukweli atakufungua uyadharau. Ushike yale ambayo shetani anataka ushike ili endelee kukutesa ndo maana biblia nasema ya kwamba alimwambia 
e umeambiwa usile hili tunda mm mm, -mm. ukile hili tunda ndio itakuwa vizuri so shetani anakutenganisha na yani ule ukweli anakupatia roho ya ya, ya, ya madharau ignorance yani ukiambia ule ukweli hautasikiza utakuwa tu unasikiza ule uongo ule uongo marafiki watakao kufariji fariji kwa uongo hao ndio utawafuatilia na hao ndio watakuwa yani wanakufanya ile roho ifanye kazi haya Unapokuwa unaota hizi ndoto pia inakujulisha kabisa katika familia umechaguliwa wewe kuendeleza mizimu na kuendeleza uchewa wa familia. Mm. Haya. Pia inakujulisha kabisa e, uchewa wa familia yenu uko very strong kiasi cha kwamba wanatumia huyo nyoka lazima uabudu huyo Mungu wa hiyo familia huwezi kuabudu Mungu mwingine inakujulisha tena e, kuna roho ya kifo ambayo imewekwa kwako na nguvu nyingi za giza 24 hours yani masaa shirini na maine wewe unaota tu mandoto ya, ku, ya mashetani yani wanaita ma nightmare so yani unateswa kwa ndoto kiasi cha kwamba wanataka ikane imani yako ili uabudu ule Mungu wa mababu zako Haya. Sababu nyingine inayokufanya wewe wote ndoto Inaku, inakutenganisha we na Mungu wako. Alafu pia inakufanya wewe huwezi kuwa na, na, na maombi ya ukombozi. Hata akaja nani akaja nani hauwezi pata ukombozi mpaka Mungu mwenyewe akuhurumie. So wazungu wanasema no permanent deliverance kwa sababu hakuna permanent deliverance kwa sababu gani ile roho ni roho ambayo inataka umukane Mungu wako ni roho ambayo haitaki progress zako maendeleo yako haitaki so ni roho ambayo imeinuka maisha mwako imeinuka haitaki uombewe maombi ya, ya ukombozi na mtu yoyote atakaye kuwa ndo amedirectiwa na Mungu akuombe maombi ya ukombozi huyo mtu si ajabu akawa adui yako maana ni roho iliyomtenganisha Adam na Hawa na Mungu wao kwa hivyo hata wewe kukutenganisha na muombezi kukutenganisha na rafiki haishindwi ni roho ambayo iko very very strong ambayo kama unaota hizo majoka kwa ndoto ni uwe mtu ambaye utakuwa sana makini utakuwa sana makini ni roho ambazo zinaenda kizazi kwa kizazi kizazi kwa kizazi haya pia huondoa utukufu wa Mungu katika maisha ya mwanadamu unakuwa leo kanisa lile ha hakuna Mungu kanisa lile hakuna Mungu yani unachanganyikiwa na maisha unachanganyikiwa kabisa maana hata hujui ndoto gani utaipiga ukitaka kupiga hii ndoto hii na kuja hii ukitaka kupiga hii na kuja hii ukitaka kupiga hii na kuja hii alafu inakutenganisha na marafiki wa kweli na inakutenganisha na watumishi wa Mungu wa kweli hiyo ni roho ambayo yani inaitwa wasoli wanasema kamaliza inamaliza kabisa yani yani ni roho ambayo ni ya kumaliza mm. haya unapokuwa ukilala unaona majo, majoka mengi yamekuzunguka sasa hapo kabisa anza kuanza maombi ya kutubu 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 maana hapo umekamatwa na uchawi mbaya sana ule uchawi ambao kwa familia yenu kuna strong man ambaye ameshikilia kuna strong man kwa familia au pahali fulani ameshikilia hatima yako wazungu wanasema destiny so umekamatika uchawi umekukamata kasi kwamba to kilala unaona majoka kwa mgongo majoka kwa kifua majoka yani inakuwa yani yani umelala lakini kama uko macho yani umefamiwa lucifer halali kwa ajili yako mm. unaona sasa tena inakujulisha katika kizazi ulichosaliwa kuna roho za masanamu wazungu wanasema kuna maroho ya ma idols kwa hivyo hiyo nayo inakufuatilia ndio maana unaota hizo mandoto ambazo ni za ajabu ajabu 
Yaani ajabu 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 ndoto za kutisha ndoto za kutisha haya ni madhara gani mwanadamu anaweza kuyapata wakati anapokuwa na hizi ndoto haya e, unaweza ukapatwa na ma, e, maroho ya kifo unaweza ukapatwa na maroho ya magonjwa magonjwa yasiotibika yani ugonjwa unakumalizia pesa maana hiyo ndo ndo ndo, ndo pointi yao sasa wamekupatia ugonjwa ambao utakumalizia pesa hauwezi barikiwa na hauwezi kuitwa mbarikiwa hata kama umesoma vipi hata kama ni nini hata kama umezaliwa katika familia ya bilionea hakuna cho bilionea jina lako halitatajwa kwamba uliitwa mbarikiwa halitatajwa katika kitabu cha wabarikiwa unapokuwa unaota hizi ndoto hauwezi kutajwa katika kitabu cha wabarikiwa lazima uikane roho ambayo inakutenganisha wewe na Mungu wako ndo hii roho ya nyoka ikuondoke na roho ya maskini itakita mizizi sana ili usifanye kazi ya Mungu na usifanye mapenzi ya Mungu haya nimeeleza tayari kuhusu ndoto ndoto mbaya hiyo ni madhara yake pia ndoto ambazo hata ukifunga somo haziendi hata ndo ukifunga somo ndo zinazidi maana roho ya nyoka ni roho ambayo iko very strong. Haya nimeongea tayari kuhusu pia madhara yake mama e, kuhusu inakutenganisha na Mungu kama wakati wa Adam na Hawa nimekwambia hiyo ni madhara pia. Haya. Haya inapinga kile kilicho ndani yako. Kile ambacho kiko ndani yako cha kumpendeza Mungu, hii roho huwa inapinga. Inapinga inakata Ukitaka kumfanyia Mungu kazi, ukitaka sasa kwenda kanisa la kiroho, hii roho inaanza kukuletea visababu ambavyo hata vina maana, lakini ihakikishe imekutenganisha na Mungu wako. Na pia tujue ya kwamba unapokuwa unaota mandoto ya nini ya ya nyoka, ujue kuna roho ya laana umelaaniwa pahali labda kizazi chenu kimelaaniwa au wewe mwenyewe umelaaniwa au wewe mwenyewe umelaaniwa biblia inasema katika kitabu cha mwanzo tatu nne inasema bwana mungu akamwambia nyoka kwa sababu umefanya maneno haya umelaaniwa kuliko wanyama wote na kuliko e, kila mnyama wa mwitu juu ya tumbo lako utakwenda na mavumbi utakula siku zote na, za maisha yako so sasa wewe kama umeahidiwa utatembea kwa mavumbi na utakula mavumbi basi wewe umekwishalaaniwa kwa hivyo unapo unapoota majoka kila wakati kumbuka kuna roho ya laana ndani yako so unaanza kuvunja vunja hizo malana hizo vunja vunja kabisa lana za ukoo lana vunja kabisa maana imeandikwa umekwishalaaniwa ewe nyoka hmm? so nyoka ni roho ya laana pia haya So unapokuwa una una, una nini unaota hizi mandoto pia madhara yake ni kwamba madhabahu ya familia yako haiwezi kukuachilia haiwezi kukuachilia na kile kio kinacholimika uko mzima hakiwezi kukuachilia maana destiny yako iko pale kwa hiyo madhabahu kwa hivyo madhara itakuwa ni kwamba hauwezi fanya kile unachotaka na hauwezi kufanya mapenzi ya Mungu na hauwezi kuwa na marafiki wa ukweli na hauwezi kukonektiwa na, na ma, ma, wachungaji wa ukweli na hauwezi kuwa na deliverance ambayo itakusaidia maisha yenu maombi ya ukombozi hiyo ile ukweli maana kuna roho inayopinga vile vitu vya Mungu ndani yako inayozuia inayokutenganisha yani kuna hiyo roho ya nyoka mm, haya haya kuna nini tena Haya, kuna madhara mengine kama unauma u, u, nyoka aje akuume kwa ndoto. So ukiumwa na na na, 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 na nyoka kwa ndoto, kumbuka kuna madhabahu ya nini? Kuna madhabahu ya ya laana kwa familia yenu ndo maana unaota unaumwa na nyoka. Yaani lazima lazima yani yanalipiza ya kisasi kwa maisha yako lazima urudi kwa familia uitumikie mizimu ya familia na uchewa familia ndo unaumwa na ule nyoko upate madhara 
uki, uku, ukiumwa na nyoka kwa ndoto inakujulisha magonjwa inakujulisha kwamba unalimikwa na shetani chochote utakachokianzisha maisha e, kimejulikana tayari katika ulimwengu wa roho lazima urudi zero so kuumwa na nyoka kwa ndoto ni hatari sana ni hatari sana ni heri wewe uwe nyoka kuliko nyoka akume wewe ni heri wewe umkatekate na upanga ufalme wake umemalizana nao lakini yeye akuume ah ni hatari haya e, sasa mm, kile ambacho kile ambacho kina kina madhara kabisa kabisa ni kwamba nyoka akikufukuza ni hatari nyoka akikuuma ni hatari nyoka akikurushia mate pia ni hatari hmm? So unaporushiwa mate na nyoka inakujulisha pia e, kuna, kuna roho ya uoga imeachiliwa kwako na roho ya nini roho ya ya, ya, ya vifungo vya familia vimeachiliwa kwako na kio kinacholimika kizazi cha, chako chote kinakulimika mpaka wewe na huwezi kufanya mapenzi ya Mungu ndio maana anakudharau hiyo nyoka ukimkemea kwa ndoto yeye anakurushia mate na kuna mjinga kabisa mjinga kabisa anakushia mate tu 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 tu, tu. anakona mjinga gani wewe lazima urudi kwa vifungo vya familia na, na umefungwa 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 ndio maana anakurushia umate mm haya Uki, ukiona nyoka amekufa ukiua nyoka hiyo ni nzuri si mbaya hiyo si madhara sasa umepata ushindi mm. na na unaona pia unaweza ukaona ukaona kwa ndoto mkono wako umechorwa majoka e, umechorwa hiyo na kujulisha kabisa wewe wewe sasa unawindwa na maroho ya, ya, ya baharini yani tunaweza tukasema ni maroho ya kufanya e, kufanya ngono usingizini so o kwa ndoto so kwa mfano mtu anaweza kukwambia mimi basi nikaa nasikia simu zangu za siri zinavutwa ni kama yani ninafanya ni, ni mapenzi a a si kwamba una kuna mambo mengi hapo hapo hiyo ndoto imekujulisha unawindwa na maroho ya familia ambayo ya, ya, yako na ma idols ndio yanafanya mapenzi na wewe alafu unasikia ile high point ya mwanadamu anafanya mapenzi yani ile high point kama unafanya mapenzi unasikia yes hapa nimefika kwa mapenzi Iki, kitu kinakuja hakina sura hakina chochote kinaingia tu dap kwa vagina yako au kwa penis yako kinakuvuta na kuambia kinakujulisha kina kwamba unafanya mapenzi unaenda mpaka the high point hiyo inakujulisha kabisa wewe wewe una roho ya nyoka tena wewe unasumbuliwa na uchewa wa familia tena wewe unasumbuliwa na nini unasumbuliwa na na ma idols so unahitaji nini ukombozi unahitaji ukombozi badala uote unafanya mapenzi na mtu hizo ndoto hakuna tena ni, ma, ni madoto tu za unasikia tu kitu kimeshuka kwa vagina yako au kwa penis yako na kina, kina ki, unafanya kujiona tu eh, high point imefika eh? So haya mimi ninaenda na time zangu naona niko zinaisha lakini Yesu atanisaidia haya ukiwa una roho ya nyoka ina inakutesa sana wakati kama uko karibu na miujiza yako inajitokeza inasambaratisha miujiza yako inakuja inasambaratisha miujiza yako na sana sana ukiota uko na hizo maalama kwa mkono maybe uko na katuni kwa mkono hizo pia zinakujulisha wewe ni agent eh? wewe umerushiwa roho ya nyoka labda wachawi 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 pahali popote wanaweka vikao wanakushughulikia so wanakuachilia ile roho ya nyoka nda maybe kwa cartoon alafu ile roho ya nyoka inakuwa kama kio so wewe unaota uko na vitu umechorachorwa kwa mkono lakini ile ni alama katika ufalme wa giza ile ndo alama yao wanakuona direct na kio chao wanakuona yani yani wewe unalimikwa wewe ndio maana uko na alama kwa mkono maana ile alama ndio inakujulisha si lazima mkono wengine wako kwa matumbo wengine kwa kichwa wengine kwa miguu inategemea pale shetani atachagua kwa mwili wako aweke alama tu so unalimikwa 24 hours ha? haya kuna rangi pia za kuna rangi za nyoka 
kuna rangi nyoka meusi anasimamia yani wewe uko na adui yule mbaya wazungu wanasema strongman lijibaba lijimama au tuseme hiyo lijibaba lizito la miraba mine kina goliati wewe unapigana na goliati so wewe ni uombe nguvu kama nguvu za nani niwaambie Mungu akupatie nguvu za za, za yule David na Goliath. So wakati wewe ukianza kuona hizi maroza nyoka na na hizi maroza nyoka mweusi hizi anza kuomba maombi kama maombi ya ya, ya, ya David na Goliath. Maana unatafuta we na ma strong men eh? Halafu nyoka wa, wa yellow huyo ni nyoka wa maskini na magonjwa na mambo tofauti tofauti pia. Alafu huyu mweusi pia ni sasa ni wa kifo kabisa alafu ni wa kumalizana na wewe huyu ni wa kumaliza anaitwa anamaliza huyu huyu mweusi huyu kingdom ya darkness kabisa huyu huyu ni mbaya sana haya nyoko wa majani tunasema green huyo ni nyoko wa kuachilia ma tax ma tax majaribu nini nini ogofyo ogofyo mandoto za kukutishatisha haya Nyoka mweupe ni nyoka wanabii wa uongo na marafiki wa uongo. Mm, yaani unachilwa una ile maro ya uongo uongo ile. Haya, Biblia pia inatuambia katika kitabu cha Waefeso 6 6 Waefeso 6:12. Biblia linasema hivi, Waefeso 6:12 kama si ukosea. Eh kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama lakini juu ya ufalme na mamlaka na juu ya watawala wa ulimwengu wa giza hili juu ya majeshi ya pepo wabaya katika pahali pa mbingu so kupigana sisi hatupigani kimwili sisi tunapigana kiroho adui zetu wanakuja rohoni na natuamalize rohoni ukipigana kimwili wewe ndio utashindwa Hebu sisi sisi tunapigana na wanajeshi wa giza. Hii maroza manyoka nini? Hii maana jeshi wa giza, wale wanajeshi kweli. Walio mtenganisha mwanadamu na Mungu. Unacheza na nyoka. Eh. Ukiwa na hiyo roho ya nyoka usicheze. Hiyo roho ya nyoka hiyo. Usicheze. Haya, ufanye nini basi angalau upumzike na hizi maroho. Chukua saumu ya siku saba. Tafuta Mungu kwa hizi siku saba. Ukiona haikuwezekana endelea tu kutafuta Mungu wakati mwingine na siku saba wakati mwingine na siku saba wakati mwingine na siku saba ukiona haviwi tafuta mtumishi wa deliverance na baada kufanywa deliverance ongeza saumu maana hii roho ya nyoka haitaki uwe na deliverance na hata ukiwa na deliverance ita cancel hiyo deliverance yako baada ya siku za kuhesabu hii roho inakuja ina cancel deliverance yako So si roho ya kuchezea vile, si roho ya kuchezea vile. Hata mtu akakesha kuomba na wewe baada ya muda inakuvamia tena. Si roho ya kuchezea. Haya. Ni maombi gani unastahili kuomba? Omba msamaha kila wakati maana hujui ni dhambi gani ulifanya au labda unajua au hujui ni dhambi gani kizazi chenu kilifanya ambayo hii dhambi ilisababisha roho za Lucifer kutawala kwa hiyo familia hujui ni makafara ya aina gani itabidi uombe sana msamaha na haya omba maombi ya kujitenganisha na, na kizazi ulichozaliwa mtumikie Mungu kwa moyo wako wote si kwa kungangana na kulazimishwa aha ni heri kwenda mbinguni kwa mkono mmoja kuliko kuingia kuingi, e, yani ni heri uingie mbinguni kwa mkono mmoja kuliko kuwa na mikono miwili kwa sababu unabebeleza shetani hiyo mbaya haya si kwamba ni ukate mkono wako hiyo ni fumbo tu ya kwamba si marafiki zote wote ambao watakusaidia kwenda mbinguni wengine lazima ukate mikono ili uingie mbinguni ukiangalia urafiki na kufariji fariji ili umtumikie shetani kata kata hiyo rafiki kata hiyo ni fumbo tu haya haya vunja maagano ya shetani katika kizazi ulichozaliwa lengine lazima uwe huyo goliati kwa maisha yako na kwa kizazi ulichozaliwa na kwa familia haya sambaratisha nguvu za giza katika ukoo uliozaliwa na vunje hicho kioko kwa familia Unapota hizi mandoto za nyoka kumbuka katika kizazi ulichozaliwa kwa familia uliozaliwa kuna madhabahu hakikisha madhabahu yanavunjika 
na bila kuivunja hiyo madhabahu basi hiyo madhabahu itaendelea kukutesa so u, u, lazima ujue na hata kama katika kizazi ulichozaliwa hakina hakina madhabahu kuna mtu anakufuatilia ambaye amekujengea madhabahu na kwa sababu amekujengea madhabahu ndo maana unaona hiyo majoka maana katika hiyo madhabahu aliyochimba akaweka vitu vyake pale aliweka ganda la nyoka so alipoweka ganda la nyoka ali alifanya nini aliachilia roho ya nyoka so haijalishi ni familia yenu haijalishi si, si familia yenu kumbuka kuna madhabahu ya nyoka ambayo inakufuatilia ya nightmare 24 hours yani masaa na ine unaota mandoto ambayo yani yanatisha yana yani haviwi inakimbia kidogo kwa hii masaa naona bado dakika mbili tatu lengine ambalo nataka nikupatie ushuhuda mimi sikuzaliwa katika familia ya wakristo mimi niliokoka mwenyewe mimi nilienda kanisani mwenyewe tu nilikuwa kadogo nili, niliamua kwenda kanisani mwenyewe lakini sikuzaliwa katika familia ya Wakristo kwa hivyo nina, nina niko na ushuhuda mwingi hata nikiongea hapa najua naongea nini mpendwa nataka utoke toka utoka kwa jina la Yesu toka acha nikwambie kitu kuna siku moja nilikuwa kule kwetu sisi 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 huwa tuna ile ile mashini ya kusaga kusaga nini kusaga mahindi So nilikuwa mimi nasaga mahindi tu nasaga mahindi. Nyoka alikuja tu kwa ile rumu niliyokuwa nasaga mahindi. So nilimwambia baba, baba huyu nyoka amekuja kufanya nini? Naomba huyu nyoka baba umuwe. Babangu alisema huwezi kuwa huyo nyoka. Huyo nyoka ni security ya familia na huyo nyoka hawezi kuwawa. Ukiwa huo huyo nyoka basi itabidi maroho za familia zianze kufanya nini? Kutolewa makafara tuanze mwanzo kutoa makafara ndo hiyo nyoka arudi tena. Kwa hivyo acha huyo nyoka atazunguka tu kwa hii nyumba na hata kudhuru. Cha kushangaza mimi nilimsikiza babangu ndiko akadogo. Nilimsikiza maana ni babangu. Lakini huyo nyoka, huyo nyoka sasa kusema ule ukweli, huyo nyoka sasa hakunidhuru. Mimi niliendelea kusaga yale mahindi, yeye alizunguka zunguka zunguka haya alienda hakudhuru mtu. Kwa hivyo nikikumbuka sasa ninakumbuka kizazi chetu wakati ule kilikuwa kiko mikononi mwa Lucifer. Ijapo sasa tumeokoka tunampenda Mungu tunashangilia lakini wakati ule basi kile kizazi kilikuwa mikononi mwa Lucifer. Kwa hivyo nikiongea sasa si, si kwamba hata kwanza hama mandoto ya majoka mimi siko nayo. Kwa hivyo sina ushuhuda wa mandoto ya majoka lakini kusema ule kweli kuona na macho nimeshaona niliona kwa familia kwa boma nilipomwambia baba naomba huyu nyoko muwe alisema siwezi kuwa huyo nyoka hawezi kuwawa maana huyo nyoka ni nini ni ulinzi wa familia hapa ha, 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 wakora hawezi kuingia hapa mabaya yoyote hawezi hayawezi kutupata hapa kwa sababu ya huyo nyoka na tukimua huyo nyoka mabaya yatatupata kwa hivyo itabidi tuanze kutoa makafara tena tuchinje mambuzi E, kwa ma idols ndo huyo nyoka anze kurudi tena achilie ulinzi wa familia. Kwa hivyo nataka nikujulishe mpendwa ya kwamba nikisema na kutolea ushuhuda wa ndoto za nyoka ha mimi sina. Lakini kuona na macho na kushuhudia ha basi nimeshuhudia na ule ufunuo ambao Mungu amenipa nao ninashukuru nimepata huu ufunuo na kupitia huu ufunuo Ninakumbuka sasa ninakumbuka ndoto moja sasa nilikuwa naomba na mama mwingine tuliomba pamoja na kumbuka sasa nimekumbuka na niliona kwa ndoto nyoka amekatika vipande vipande sasa hiyo naweza nikasema kuna siku moja niliota nyoka hiyo siku hiyo tu sina nyingine kwa hivyo unaweza nikasema mubarikiwe mtakosikiza ndoto na musimame na Mungu na Mungu awabariki kwa jina la Yesu na muombea muwe pamoja na Yesu Kristo mwingiapo na kutoka Yesu Kristo akawe kimbilio lenu la maisha na mudumu katika wokovu na msonge mbele kwa jina la Yesu. Amen. Bye.